హలో గుడ్ మార్నింగ్ అండ్ వెల్కమ్ టు రుచి చూడు ఓకే నిర్మలాదేవి గారు మరి నెక్స్ట్ రెడీ చేయబోతున్న రెసిపీ ఏంటి రాగి పిండి జొన్న పిండి అప్పాలు ఓహో రాగి పిండి జొన్న పిండి అప్పాలు అంట అమ్మో ఇది చాలా హెల్దీ స్నాక్ ఏమో స్నాక్ ఏమో ఏంటి కరెక్టే కదా రాగి పిండి జొన్న పిండితో మనం అసలు ఇంట్లో అంత సాధారణంగా ఏది చేసుకోము ఎందుకంటే పెద్ద టేస్టీగా ఉండవేమో అని డౌట్ కదా కాకపోతే హెల్త్కి మాత్రం చాలా మంచిది మీరు జాగ్రత్తగా వింటూ ఉండండి దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో తర్వాత రెసిపీ ఎలాగో చూద్దాము ఓకే మరి చెప్తారా ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో చెప్తానండి జొన్న పిండి రాగి పిండి బొబ్బెర్లు నువ్వులు సాల్ట్ ఆయిల్ రాగి జొన్న పిండి అప్పాలకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ చూసాము కదా ఇప్పుడు ప్రాసెస్ తెలుసుకుందాము దీన్ని ముందుగా రెడీ చేస్తారా ఏమైనా కలపడమైన ఇప్పుడు ఏంటి రెండు పిండిలు తీసుకున్నారా జొన్న పిండి రాగి పిండినా ఏది ఎక్కువ క్వాంటిటీ ఉండాలి జొన్న పిండి ఎక్కువ రాగి పిండి తక్కువ ఓకే సరే మరి ఇవి బొబ్బర్లు ఇప్పుడు నానబెట్టారా వాటిని బొబ్బర్లని నానబెట్టినవే కదా ఓకే సో అదేమై మనం మిక్సీ పట్టక్కర్లేదు అలాగే ఉంటాయి ఓకే సరే అయితే మరి స్టార్ట్ చేయొచ్చా ఓకే పిండి కలుపుకునే లోపు మరి ఇది కూడా డీప్ ఫ్రై అయ్యా కదా ఓకే మరి స్టవ్ ఆన్ చేద్దాం ఈలోపు పిండి రెడీ చేసేయండి మరి అవి కొంచెం మధ్య మధ్యలో తగిలితే బాగుంటుందా ఓకే సో రాగి పిండి జొన్న పిండి బొబ్బర్లు కొంచెం నువ్వులు ఉప్పు యాడ్ చేసేయాలి కొంచెం మనం ఇందాక మినపిండి కలుపుకున్నట్లుగానే కొంచెం టైట్ గా కలపాలా ఇందులో ఏమి మనం అంటే కారం కోసం ఏం వేయరు కదా ఓ మీకు చాలా ఫాస్ట్ గా చేసేయడం వచ్చేస్తుంది బాగా అలవాటు అయిపోయినట్లు ఉన్నాయి కదా వంటలన్నీ ఇప్పుడు ఇంటికి ఎవరైనా గెస్ట్లు వస్తే నేను కొంతమందిని చూస్తూ ఉంటాను చాలా ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేము అనమాట ఒక ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ వాళ్ళ అలా కూర్చొని రిలాక్స్ అయ్యి అంటే వాటర్ గ్లాస్ ఇచ్చేలాపే మంచి స్నాక్స్ రెడీ చేసుకుని వచ్చేస్తుంటారు చాలామంది మీకు అలా బాగా ఫాస్ట్గా వచ్చేసా ఓ ఇవి కూడా చాలా త్వరగానే ఫ్రై అవుతున్నట్లు ఉన్నాయి కదా ఓకే మీకు మీకు అర్లీగానే పెళ్ళైపోయిందా అదేలే అర్థమవుతుంది నేను ఆ క్వశ్చన్ అడగకూడదు సో అప్పటికే వంటలన్నీ నేర్చేసుకున్నారు ఓకే నిర్మలా దేవి గారు మరి మీరు అంటే వంటలు ఇంత బాగా చేస్తున్నారు వంటలకు సంబంధించి కావచ్చు లేదంటే విమెన్ చాలా ఇష్టపడే బ్యూటీ టిప్స్ కానీ ఏమైనా చెప్తారా చెప్తానండి మనం వంట చేసే ముందు కానీ సైడ్ పెట్టినప్పుడు కానీ ఆయిల్ కింద పోతుంది అనుకోండి అప్పుడు మనం వాటర్ పోసి సర్ఫేస్ కడకుండా ఫస్ట్ పిండి అన్న ఏదైనా చల్లేసి గోధుమ పిండి మైదా పిండి అలా చల్లి క్లీన్ చేశాక వాటర్ పోసి తొందరగా క్లీన్ అవుతుంది ఓకే ఓకే మంచి టిప్పే ఇంకేమన్నా తెలుసా అంతేనా ఇది ఒకటే అనుకున్నారు అనమాట మనసులో జనరల్ గా చాలా తెలుస్తుంటాయి లేండి వంటలు చేసే వాళ్ళకి కాకపోతే ఇప్పుడు మనం సడన్ గా అడిగితే మాత్రం టెన్షన్ పడిపోయి వాళ్ళకి ఏది గుర్తురాదు ఇప్పుడు మనం అరటి కూర అరటి అరటికాయలతో అన్ని చేసుకుంటాం కదండి దాని మట్టితో కూడా లోపల దాంట్లో నార వస్తుంది దాన్ని గొత్తులు చేస్తారండి పూజకి ఉపయోగిస్తారు పూజకి చేస్తారండి అది చాలా మంచి పూజ కూడా వాటితో చేస్తే మళ్ళీ జిల్లేడి ఆకు జిల్లేడి పూలు అంటారు కదా బయట జిల్లేడి నారతో కూడా ఒత్తులు చేస్తారండి అవి కూడా పూజకి బాగా మంచిదండి వినాయకుడికి పూజకి బాగా చేస్తారు అవి తెల్ల జిల్లేడు ఒత్తులండి బాగుంటది మీరు చేస్తున్నారా దాన్ని చూసారా మా వాళ్ళు చేస్తారని నేను ఎప్పుడు చేయలేదు వెలిగించలేదు చూసాను బాగా మామూలు ఒత్తుల్లాగానే వెలుగుతాయి మంచిదని చెప్పి అవి వెలిగిస్తారు ఇది రెడీ అయినాయండి ప్లేట్ లో తీసుకున్నాం మనకి ఎంతసేపు ఫ్రై అనేది ఇదే కలర్ లో ఉంటుందా ఇది ఎంతసేపు అయినా ఇదే ఉంటుంది అండి కాకపోతే మనం టైం చూసుకొని తీసుకోవడమే కలర్ ఏం మారేది ఉండదు
అవి బాగోవండి చట్నీ రాగి పిండి జొన్న పిండి అప్పాలు రెడీ అండి రుచి చెప్పండి గోంగూర పుదీనా చట్నీ గోంగూర పుదీనా అవునండి సూపర్ ఇప్పుడు నేను టేస్ట్ చూసి చెప్తాను యాక్చువల్ గా దీన్ని మనం ఎలా అంటే అలా టేస్ట్ కాదు కానీ అంటే డైరెక్ట్ గా తింటే కంటే ఇలా పుదీనా కొత్తిమీర చట్నీతో తింటే బాగుంటుందంట సో దీంతో కలిపిన చట్నీతో నేను టేస్ట్ చూసి చెప్తాను ఎలా ఉందో చాలా చాలా బాగుంది సో మరి మీరు కూడా ఈ రెసిపీ ట్రై చేయాలి అనుకుంటే కనుక రాగి జొన్న పిండి వడ అప్పాలు సారీ రాగి జొన్న పిండి అప్పాలు అని టైప్ చేసి స్పేస్ ఇచ్చి రుచి చూడు అని టైప్ చేసినట్లయితే యూట్యూబ్లో ఈ రెసిపీ చూడొచ్చు మీరు ట్రై చేయొచ్చు